del Comune di Formia, la firma del contratto di fiume con i comuni di Minturno e di Spigno, un ruolo importante per il Comune di Formia. Ma eh, in realtà appunto si diceva chiaramente in conferenza stampa, il Comune di Formia è il Comune Capofila, ma in realtà il Comune di Formia dovrà coordinare tutto il lavoro che ci sarà dietro a uh, tutti gli step che porteranno alla firma del contratto di fiume. Io ovviamente uh, ringrazio tutti coloro che fino ad oggi ci hanno lavorato, in particolar modo uh, l'assessore Giovannone, ma uh, anche il fatto di mettere insieme anche che enti diversi al di là dei comuni ci ha aiutato tantissimo la Capitaneria di Porto perché eh, noi abbiamo fatto un percorso diverso da quello di altri contratti di fiume. Noi siamo partiti dai problemi e abbiamo detto ok per affrontare questi problemi ce la facciamo da soli? No. E quindi come dobbiamo adoperarci? E, e Abbiamo iniziato a sondare, sono, siamo andati, sono andata a Roma, ho avuto la possibilità appunto di conoscere eh, Cristiana Verani, abbiamo avuto la possibilità attraverso l'assessore all'ambiente di conoscere una serie di eh, canali per arrivare a eh, politiche eh, attuative del territorio. A noi che cosa interessa? Innanzitutto tutelare Rio Santa Croce, poi come l'ha detto chiaramente il responsabile regionale Lego Ambiente, io sono stanca, loro sono 13 anni che non, insomma, danno una, la bandiera nera al nostro lungomare di Gianola, in realtà alla foce del Rio Santa Croce, quindi in prossimità di un paio di lidi. Uh, si può fare qualcosa? Sì, sarà molto lungo? Sì, abbiamo iniziato? Sì, abbiamo iniziato lo scorso ottobre, quindi il contratto arriva a uh, dieci mesi dopo uh, l'inizio dei lavori. Uh, ecco perché il, il, si è arrivata, questa è una tappa, ma uh, si è partiti già andando a monitorare tutti gli scarichi abusivi. Sono stati detti chiaramente da loro: gli scarichi riguardano soprattutto um, i uh, batteri colofegali e riguardano soprattutto uh, quindi scarichi uh, di uh, um, piccole abitazioni. Ciò non toglie che abbiamo monitorato e stiamo monitorando con la Capitania di Porto anche attività uh, del, uh, di imprenditoriali di quell'area. Quell Alcune stanno collaborando, altre dobbiamo avviare dei dialoghi, uh, con, uh, siamo stati molto chiari, non dobbiamo andare a punire ma dobbiamo salvaguardare questo fiume, quindi ovvi adeguate o poi successivamente si arriva alla fase punitiva. Oggi si deve dialogare e trovare soluzioni. Il sindaco del comune di Venturno alla firma di un contratto di fiume, un ulteriore passo nell'ottica di una politica comune e comprensoriale? Beh, noi, come ho detto in conferenza stampa, ormai sono mesi, anni da quando ci siamo insediati che continuiamo a fare passi concreti su politiche comprensoriali con un atteggiamento di responsabilità e generosità, l'abbiamo dimostrato lasciando il comune capofila del distretto sociosanitario a Gaeta, riconoscendo a forma il ruolo di capofila nel trasporto pubblico locale che stiamo mettendo in campo in maniera congiunta, lo facciamo oggi lasciando a forma il ruolo di coordinamento di questo gruppo di lavoro che proverà a costruire le basi per un contratto di fiume sul rio Capodacqua, lo abbiamo dimostrato aprendo la sosta del nostro territorio a tutti i cittadini del Golfo di Gaeta, la settimana prossima ci sarà un incontro importante in cui ci saranno delle ulteriori novità, mi intorno alla coscienza di essere un comune che deve lavorare con i comuni limitrofi senza ambizioni da prima donna senza volontà di primeggiare ma con tanta umiltà e soprattutto con tanta concretezza. Salvatore Vento, sindaco del comune di Spigno, come ha detto lei in conferenza la firma del contratto di fiume è un'opportunità per un piccolo comune. Una grande opportunità per un piccolo comune, noi siamo consapevoli che per concretizzare alcune proposte programmatiche abbiamo la necessità di fare squadra con i comuni più grandi, più grandi e le mitrofi. Fortunatamente sia con il comune di Forme che con il comune di Minturno c'è una grande collaborazione e una visione diciamo, unitaria di intenti. Partiamo oggi con la firma di questo protocollo e l'iniziativa di recuperare e valorizzare a pieno Rio Capodacqua Santa Croce può dare dare impulso a ulteriori attività comprensoriali a vantaggio del Golfo degli Aurici. Cristiana Venari, responsabile di 
i contratti di fiume per la regione Lazio, alla firma del contratto di fiume qui a Formia con i comuni di Minturno e di Spegno. Lei stesso ha detto varie fasi, si è superata già la fase 2.0, siamo nella fase 2.1. Sì, la Regione Lazio sta investendo molto sui contratti di fiume dopo l'approvazione della legge regionale. Adesso stiamo mettendo in campo tutta una serie di strumenti per sostenere, coordinare e coadiuvare tutti i processi che stanno partendo sul nostro territorio, a partire da un bando che è attualmente attivo e che scadrà il 10 settembre, proprio per passare dalla firma del documento di intenti, come è avvenuto oggi qui a Formia, alla firma del contratto di fiume. E questi processi sono molto importanti perché mettono in campo una partecipazione, anche se volontaria, tra diversi soggetti che hanno un interesse diverso, ma tutti insieme bisogna diciamo, arrivare e puntare alla tutela del bacino idrico, della risorsa idrica e quindi sono molto contenta perché praticamente oggi con la firma di questo documento di intente arriviamo a 20 processi nella nostra regione tra attivati o annunciati di contratti di fiume, lago, foce e costa, segno che appunto uno strumento che sta avendo molto successo e quindi adesso inizia questa fase 2.0 per arrivare proprio alla firma del contratto e poi mettere in campo azioni utili per salvaguardare dal punto di vista ambientale ma anche come strumento di sviluppo socio-economico del territorio dove vengono attuati.